Fala galera, beleza? Então, estamos aqui gravando o Shark Tattoo de número 4, né? E hoje eu vou responder mais três perguntas para vocês. Tá ok? Já, já deixa seu joinha aí, já se inscreva caso você não seja inscrito, para receber aí em primeira mão as próximas, é, os próximos vídeos. Tá ok? Vamos lá. A primeira pergunta é do Marlon Jardim. É... Ele está perguntando aqui se, se pode é, misturar as tintas né, é, de cores diferentes para criar novas cores. É, Marlon, pode, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas você tem que observar que, de preferência, você pode misturar as tintas da mesma marca. Tá ok? É, por serem das, da mesma marca, elas vão ter a mesma composição. Então não tem perigo de, vamos dizer assim, de talhar a tinta, né? É, você pode misturar tinta de marcas diferentes? Pode, mas não é garantido que vai ter uma mistura homogênea, tá ok? Então assim, dê preferência por misturar tintas da mesma marca, tá ok? Não tem problema nenhum. Bom, aqui a próxima pergunta também, eu até selecionei a, é, mais uma pergunta do Marlon. É, aqui ele está falando que está com dificuldade para fazer chapados uniformes, principalmente do tipo tribal e tal. Teria alguma dica técnica para melhorar e poder progredir com os meus trabalhos? Uso uma Bulldog Shader. É boa máquina, muito boa máquina. Bom, é, na verdade eu vou ler até a resposta de um outro inscrito que comentou na pergunta do Marlon. Quem respondeu foi o Diogo Silveira. É, Marlon Jardim. Quando o chapado é muito grande, principalmente na cor preta, convém limpar a biqueira, pois a gente pensa que está aplicando tinta e está tudo misturado com o plasma sanguíneo. Aí depois fica falhado. Tenta pintar como o Shark naquele vídeo que ele tatua a rosa e cada tirada da agulha da pele é, limpe a biqueira. Exige trabalho e paciência, mas o resultado fica com qualidade à medida que você vai afinando a técnica. Bom, então o Diogo aqui respondeu, né, é, corretamente. Principalmente, gente, em preto, é, quando você for pintar tribal, maori, é como o Diogo falou aqui, ó, é um trabalho de paciência, né. Molha a tinta ali com a máquina bem regulada, no caso da máquina do Marlon, a Bulldog Shader, né, que eu recomendo demais. É, molhou, pintou um pouquinho ali, ó, já limpa. A, a, a pele, né, no caso, limpa também a biqueira da máquina, não limpa na água, tá gente, só com papel toalha ali com a máquina desligada, porque o que é que acontece, à medida que você vai pintando, é, a pele vai soltando aquele, não, não chega a ser um sangue, é como o Diogo falou aqui, é um plasma, né, é, muita gente chama de linfa, que é uma mistura de um pouquinho de sangue com plasma sanguíneo, que dá aquela aguinha, e aquilo ali vai diluindo o, o, o preto que está na ponta da agulha ali e, vai acaba, e acaba enfraquecendo, tá ok? Então, pintou um pouquinho, limpa a biqueira, molha de novo e vai pintando mais um pouco. É um trabalho de paciência, né? E até ele é, indicou aqui, o, o Diogo indicou um vídeo que eu estou colorindo a rosa. É um vídeo bem antigo aí, vocês podem voltar lá e conferir, né? Observar bem os movimentos que eu faço, que é aquilo ali, não tem, não tem muito o que fazer. Tá ok? Fora isso, o que que acontece? Respondendo aqui pro Marlon Jardim. Fora isso, é uma máquina bem regulada, acredito que a dele deve estar regulada, né? É, pele esticada, tá ok? E paciência mesmo. Beleza? Vamos aí para a próxima pergunta do Fábio Nosferatus Lima. Ele fala assim, ele pergunta assim, minha máquina começa a bater com 12 volts, tem problema? Quando vou pintar com o preto tribal, coloca em 17 volts. E ainda não pigmenta muito bem. Só depois de passar umas quatro vezes no mesmo lugar. Será que a regulagem da máquina está errada? Coloquei a mola bem alta. A agulha saindo bem pouco da biqueira. Uns 2 milímetros. Será que consegue me ajudar nisso? Está errado. <risos> Você trabalhar com a máquina a 12 volts é uma questão de preferência. Agora a máquina começar a bater com 12 volts. Tem uma coisa muito errada aí. Né? Tem vários tatuadores bons aí que fazem traço com 12 volts, né? É, com 10, 12 volts. Mas eu acredito que a máquina deles começa a bater ali por volta dos 6, né? 5 volts. É, aí eles escolhem trabalhar com 12 volts. Mas se assim, a sua máquina começa a bater com 12 volts 
e quando você vai pintar, coloca aí 17 volts e mesmo assim não pigmenta, tem uma coisa muito errada aí, tá? É, eu aconselho que você dê uma olhada na, na, aqui no, no meu canal, naquele vídeo que eu ensino a regular a máquina de pintura, né? Que, que lá eu explico direitinho como que você faz aí pra, pra conseguir uma regulagem bacana. Beleza? Tá errado sim, não, não, para de tatuar com essa máquina aí com 17 volts. É, é, é estranho porque mesmo com 17 volts não pigmentar, quer dizer que a sua máquina é, tá fraca, né? E isso não, não quer dizer que necessariamente a máquina seja fraca. Pode ser que a regulagem que você está usando é, a torne fraca, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aí no campo de comentários, tá ok? Que eu vou selecionar aí três perguntas para responder no próximo chá que responde. E já deixa o seu joinha. Não se esqueça de inscrever caso você não seja inscrito. Tá ok? Um grande abraço a todos e até a próxima. Falou!